ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಇಲೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಇಲೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಚಿತ್ರ ವಿವರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಅಲೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಏನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇಲೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಕೂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓದುಗರನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸೆಳಿಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಬಂದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ತನ ಆಗ ಆಗದೇನೋ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಬಹುದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಟಾರ್ಗೆ
education status personal taste and the philosophy nan igagle helad hage chocolate anta nan example nimge kotte adhe karanake kotteddu athana athradu ondu na helada bari makkale matra ishta padtare makkale bittu bere avaru ishta padadilla anthe avaru heladi nave nadru athradu aa ondu idanna ittkondu ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಥರದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೀಕರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಆ ಥರದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಆ ಥರದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಗ ಸೊಸೆ ಆ ಥರದ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಜೆಂಡರ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಕೂಡ ಕೂಡ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಏಜ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬಹುದು ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಪೋವರ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರ ಐ ಮೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಅಥವಾ ಆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋವರ್ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಹೈಫೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ನ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ತಿನ್ನಿಸದೇ ಇರೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬರೀ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಹೈಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಅಂದರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇರಬಹುದು ಆ ಥರದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್
ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೀನ್ ಅದರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರೆಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೂಡ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿಚ್ಚರ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗೋ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಇರುತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಆದಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಆ ಬೇಜಾರು ಮೂಡಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಡ್ ಇಸ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಅಳು ಬರೋದು ನಗೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದಾಗ ನಾವು ನಗ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಅಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದಾಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಒಡೆಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಡನ್ನು ರೆಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೇನೋ ತುಂಬ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಿಗೋ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂಡ್ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದಸ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಲ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಲ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಪರ್ಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೋಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ರೋಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೋಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಬಲ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹನಿ ಹನಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೂಡ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಗಳ ಮೂಡ್ನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು then next one is the design and layout the word design means an arrangement of the parts in one sense andre namge ili different agi bere bere eno ide namge designs gal anthe li bandaga namge nimi kelirbodu nimma television alli irbodu athava newspapers galanna news galanna design maartakkantadu avugalanna layout madodu anthe li kuda samanyavagi nu adanna maatadtave so ottare hage idre hagadre design andre eno so arrangement of the parts in ಸ ಒನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಕಿವಿಗೆ ಮೀನ್ ಏರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ಳು ಕಿವಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಫೋಟೋ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೂಡ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ ಅದರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ 
ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆಯಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ವಿಚ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೇಔಟ್ ಎಸ್ ಎ ಡಿಸೈನ್ ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸೈಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸೈಟ್ ನಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಹಿ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗನ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಔಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೇಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೇಔಟನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಗುಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಓದುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡುಗರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಔಟ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಏಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ವ್ಯೂ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಟು ಐಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್
ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಲೇಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು